আসসালামু আলাইকুম আজকে স্পিকিং মজিলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত পুরো ক্লাস জুড়েই আমি আছি আজকে আপনাদের সাথে আমি সরকার আই এম গোয়িং টু কন্ডাক্ট ইউর ক্লাস টুডে তো চলে আসুন আজকের স্পিকিং মজিলে লেটস গেট স্টার্টেড স্পিকিং মজিলের প্রথম জিনিসটা যেটা হচ্ছে যে আমাদের পরীক্ষা হবে এলেভেন টু ফোরটিন মিনিটস আমরা অলরেডি এটা ম্যানশুট করেছি ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে আচ্ছা এটা আসলে কী হবে এই টেস্টটা কী আসলে স্পিকিং টেস্ট দ্য স্পিকিং সেকশন অ্যাসেস ইউর ইউজ অফ স্পোকিং ইংলিশ আপনার স্পোকিং ইংলিশটা সেটা অ্যাসেস করবে অ্যান্ড এভরি টেস্ট ইজ রেকর্ডেড এবং প্রত্যেকটা টেস্ট রেকর্ড করা হয় অর্থাৎ এই পরীক্ষাও রেকর্ড হয় আপনি কি বলছেন এবং এক্সামিনার আপনাকে কী কোয়েশ্চেন করছে আপনি কি অ্যান্সার দিচ্ছেন সেটাও রেকর্ড হবে ওয়েল দেন এই পরীক্ষাটা আসলে এলেভেন টু ফোরটিন মিনিটসে আপনাকে জাজ করা সম্ভব কি না ওয়েল যেহেতু এলেভেন টু ফোরটিন মিনিটস একজন এক্সামিনারের পক্ষে আপনাকে হানড্রেড পার্সেন্ট জাজ করা সম্ভব আমি যদিও হানড্রেড পার্সেন্ট বলেছি একটু কমানো যেতে পারে কিন্তু আসলে যারা এক্সামিনার আছে দে আর রিয়েলি হাইলি এক্সপেরিয়েন্সড এবং তাদের পক্ষে আসলে টেস্ট করা সম্ভব অনেকটা ইয়ের মতো আর কি একটা পাতিলে যখন ভাত থাকে একটা ভাত ট্রিপলে যেমন বোঝা যায় যে তার বাকি ভাতের কী অবস্থা তো এরকম আর কি তো এই এলেভেন টু ফোরটিন মিনিটস ইজ ইনফ আপনার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট করার জন্য তারপরও যদি যারা বিতর্কের খাতিরে বলতে পারেন হ্যাঁ একটু একটু এরকম হতে পারে কিছু এক্সামিনার ফ্ল্যাক্সিবল তারা অনেক বেশি মার্কস দেয় আবার কিছু এক্সামিনার একটু রিজিট মানে যা পাবেন তার থেকে কম এরকম এর মানে এই না যে খুব কম হয়ে যাবে ধরেন আপনি আপনার লেভেল সেভেন যদি এক্সামিনার খুব ফ্ল্যাক্সিবল হয় আপনাকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ দিচ্ছে আবার যদি একটু রিজিট হয় আপনি পেয়েছেন সেভেন সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বাট আপনি যদি মনে হয় আপনি ইউ আর নট স্যাটিসফাইড উইথ দ্য স্কোরিং তাহলে আপনি অ্যাপিল করতে পারবেন ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে ডোন্ট ওয়ারি সেটা একটা ছোটো প্রসেস আছে যদি তার কারো মনে হয় তো সাধারণত আসলে এক্সামিনার এখানে মানে হাত খুলেই মার্কস দেয় এতটা রিজিট এক্সামিনার হয় না নর্মালি অ্যাজ ইউজুয়াল তারপর অনেকে কোয়েশ্চেন করেছে আর আমি প্রথমবার দিয়েছিলাম সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পেয়েছি পরেরবার দিয়েছিলাম এইট পয়েন্ট ফাইভ পেয়েছি তার মানে আমার এক্সামিনার না আসলে বেসিকলি ওই সময় আপনার পারফরমেন্স ভালো হয়েছে মানে আপনার প্রথমবার হচ্ছে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা ভালো হয় বা অনেক সময় প্রথমবারটা ভালো হয়েছিল পরেরবার কোয়েশ্চেনটা ফ্যামিলিয়ার টপিকসে পড়ো নেই তো আপনার পরীক্ষাটা ভালো হয় নাই ব্যাপারগুলি এই কাজ করে আশা করি আর এই পরীক্ষার ব্যাপারে অনেকগুলি রিমার আছে বাট আমি সবগুলি রিমার সলিউশন করে দিচ্ছি দেখেন অনেকে কিউ কার্ড জিজ্ঞেস করার পর কোনো কোয়েশ্চেন নাও জিজ্ঞেস করতে পারে এক্সামিনার যদি মনে করে যে না তার কিউ কার্ড পর্যন্ত শুনে আমি কিউ কার্ড মেনে হচ্ছে এই যে পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু অর্থাৎ এই যে কিউ কার্ড এই যে একটা দেখা যায় ডেসক্রাইব এই এই পর্যন্ত পার্ট টু তো মানে এটা মিনিমাম দুই মিনিট হয় আর এটা চার পাঁচ মিনিট অর্থাৎ সাত আট মিনিট পরীক্ষা নিয়েই কিন্তু একজন এক্সামিনার আপনাকে স্কোরিং করে দিতে পারে তার যদি মনে হয় যে না দ্যাটস ওয়েল ইনফ এটা নিয়ে রিমার মানে রিমার ছড়ানো কিছু নয় যে আমার ওই এক্সামিনার খারাপ ওই এক্সামিনার ভালো আসলে এটা আপনার যদি চার পাঁচ মিনিটেই পেয়ে যায় তাহলে তো ভালো আমার পরীক্ষা সাত আট মিনিটের বেশি হতো না নর্মালি আমি যখন পরীক্ষা দিতাম অল্প মিনিটের মধ্যে সে এক্সামাইন করতে পারতো যে আমার স্কোর কেমন আচ্ছা ওয়েল এই জন্য অনেক সময় পরীক্ষা আবার এটা এগারো মিনিট না হয় পনেরো ষোলো আঠারো বিশ মিনিট হতে পারে যদি এক্সামিনারের মনে হয় যে আপনাকে স্কোরিং করতে আপনি একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার খুব ভালো দিচ্ছেন আর একটা মানে সেরকম স্ট্যান্ডার্ডে দিতে পারছেন না সেক্ষেত্রে পরীক্ষা অনেক সময় এক্সামিনার আপনাকে এক্সাক্ট স্কোরিং করতে তার কষ্ট হচ্ছে এখানে কিছু স্কোরিং ক্রিটেরিয়া আছে আপনারা কিছুক্ষণ বুঝে বুঝে জানতে পারবেন তো ওইটা মিলে আর কি এক্সামিনার অনেক সময় হতে পারে সো এলেভেন ফোরটিন মিনিটস হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড টাইম এক্সাম এর চেয়ে কম হতে পারে বেশি হতে পারে সো আই হোপ সো আপনার এটা নিয়ে কেউ আর ডিবেট করবেন না আর এক্সামিনার আপনাকে কিছুক্ষণ পর পর কোয়েশ্চেন আটকে দেবে অর্থাৎ এক্সামিনার মনে হচ্ছে যে তোমার দুই তিন লাইন পড়লেও তো আপনি চার পাঁচ লাইন বলতে যাচ্ছেন বাট এক্সামিনার আপনাকে আটকে দিয়ে আটকে দিচ্ছে এটা নিয়েও ভয় পাওয়ার কিছু নাই এক্সামিনার আপনাকে আটকাতেই পারেন তার মনে হচ্ছে যে প্রতিটা কোয়েশ্চেন আপনি দুই তিন লাইন বললেই তার জন্য স্যাটিসফাইড ইট ডিপেন্ডস সো এটা নিয়েও কোনো অস্থির হওয়ার কিছু নাই একজন পরীক্ষা পাঁচ মিনিট দিয়েও এইট পাইতে পারে আর একজন বিশ মিনিট দিয়েও ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পেতে পারে তো এটা পরীক্ষা লেন্থের উপর ডিপেন্ড করতেছে না ডিপেন্ডস করতেছে আপনার উপর যে আপনি কতটা ভালো সেখানে করতে পারতেছেন আর অনেকেই পার্ট ওয়ানে পরীক্ষা দেয় পার্ট ওয়ানে পরীক্ষা দেওয়ার পর এটা মনে করো যে হ্যাঁ আমি পরীক্ষা দিলাম এখানে তো ভালো বলতে পারলাম না আমার মনে পরীক্ষা শেষ আসলে আজকে ওই সিক্রেটটা নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করবো যে আসলে কীভাবে তো লেটস মুভ ওন আমরা একটু মুভ করি পার্ট ওয়ানটা আসলে কি পার্ট ওয়ানটা হচ্ছে দ্য এক্সামিনার উইল আস্ক ইউ জেনারেল কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট ইউর সেলফ আপনার সম্বন্ধে কিছু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস কর
for asking for up to two minutes. Or that, after that, one minute will be preparation. Or just short note. Or just that. For about two minutes, after you cue card, you will ask. A cue card is the most important thing. It is the last question. To explain you want to visit this country. It can read in the image. It is marked. Or it is explained. It is. After that, one can ask which country. Can you explain? Or that. The first question is. Look. Describe the country you would like to visit. You should say up like a bolt of a which country it is country number one or in China bullet the China the and what you already known about this country to China progress natural beauty great wall she will never learn when you want to visit this country shall not have a job current by a place study current after vacation and visit government kill the most important up to the I get in the pursuit to meet Bola fell and top or to the Jan can do I should have a cue card take a soft summer morning again or that at the end for last question shall not only can then explain why you want to visit this country I want up to do that just one person to the upper booth and the booth and the upper key I get question will explain for the ball and I for a question to give an item to explain कर तो सोचा अनेक ये की कोरे ऊपर तीन टा प्रश्न एक्सप्लेन करे फले किन्तु जी क्वेश्चन टेक्स्ट एक्सप्लेन करते हुए शेडर एक्सप्लेन करा है ना इधर को भी इम्पोर्टेंट इधर बुस्त हो जाए सर आमितो या क्यों कर को भालो बोल से आमा के स्कोर दिलो ना करना है आप तो आगे तीन टा प्रश्न भालो बोल सन किन्तु आपके के फर्दर क्वेश्चन करो अबे दिस विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी तो डिस्कस मोर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड इश्यूज अपने बिभिन्न एब्स्ट्रैक्ट आइडिया वंग इश्यू नहीं आप लेकिन डिस्कस करो एक तो शोजुक दिमें एंड दिस बर्ड ऑफ द टेस्ट लॉस्ट बिटवीन फोर एंड फाइव मिनट्स इट और चार पांच मिनट में तो हो तो चले शुन आश्चर्य तो हमरे इन एन एक्चुअल जने के लम जे इटा ते तीन टा पार्ट पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री अच्छा चले ना शुन एबर पार्ट वन अच्छा पार्ट वन तो तो हमरे बोले थे जेटर नहीं पर्सनल क्वेश्चन करा होगा तो पार्ट वन चार से के पांच मिनट दाव है तो ओने के ये चार पांच मिनट जे परीक्षा दाव है तो ये चार पांच मिनट परीक्षा हो और शाते शाते ओने के ओने के भावे जे अच्छा इधर तो फोर टू फाइव मिनट्स तो हुलो अभी प्रथम ही जे चार पांच मिनट से भालो बोलते भालो ना पार्ट वन एक क्वेश्चन तर भालो है ना शुरू शुरू ते भालो है ना तो आशुले पार्ट वन तो चा अनस्कोर्ट इखने जे बैपर टक आज कर जे ना पार्ट वन है उसे थ्री पार्ट टू तो थ्री पार्ट थ्री ये वाले आयल से बैंड स्कोर ही जावे ना अनस्कोर्ट ये जगह तो चाहे अनस्कोर्ट एक लो वार्मअप सेशन सो अपने पार्ट वन है अपनी अनेक किस्वी बोलते हुए मैं भूल लो समस्या नहीं और तब अपने के एक जो नोटों एग्जामिनर शायद एडजस्ट हुआ जो नोशमाय दाव है सो ये जो नोच है इटा अनस्कोर्ड एवं इखने कुनो स्कोरिंग शेक माने अपने एग्जामिनर कोर में ना किंतु अपने जब बोल बन शेखने इम्प्रेशन टा काउंट होगा तो ताले ए सेक्शन टेक हम रोबोटिस अनस्कोर और तब ए सेक्शन आपने भूल को लो कोनो समस्या नहीं टा अनस्कोरिंग एक टा सेक्शन आर इम्प्रेशन टा काउंट जब आपने की इम्प्रेशन दी चेन शेटे किन्तु इखने काउंट होता है अच्छा इम्प्रेशन काउंट है एक उन शुरू ते ही चले आशे जे बेसिकली क्वेश्चन गुली क I can think it's important to know after the examiner to cover for a good morning will be my name is examiner now mr. X I mean I'm on this and my name is SL I'm on I'm sure car could I have your name please you know chapter now I'm showing the other after to the timer I'm a basically I'm a data could you make sure my good morning yes my name is mr. shocker but my name is to heed or my name is both do doja my name is not even a she's not a question so well well the sugar Corbin are a well take to money to देखें दूसरे उच्चारण आसे अपने वेल तक तो जो तो बाला चेस्ट करें ताले तो वेल थक बे ना लो वेल तेल हो जावे सो ये जिन्हें स्टार्ट तो खेल रख बे जब अपने वेदर तेल बोलते सन की ना वेल बोलते सन इतु उच्चारण देखे खेल करते हो कारण वो उच्चारण के तो 25 परसेंट मार्क्स इकने कैरी कर बे अच्छा वेल तो तब माय नेम इज राकीब तो अब तो उनके ये टप बोले फिल्म आचा इके तरह हमरा एक टू आप लोग के रेकमेंड कर बोले ये रागे जिन्हें स्टोच है मिस्टर बाम मिस लगाए नहीं बन हाँ ये इंग्लिश है ये टू वेव स्टाइल माय नेम इज मिस्टर राकीब हसन और माय नेम इज मिस हुरे जन्नत और जन्नत आरा समथिंग लाइक तो आपने ये टा जो दी आप लोग के नाम जिगर स्कोर आप पूरा आपने जो दी शाते शाते बोले पहले जब नामी बोला my name my names आप लोग अपने नाम टेस्ट स्क्रीन तो शोषण देखते बात सुन my name is आह 
আচ্ছা মাই নেম ইজ মিস্টার আমার নাম সরকার আন্ড ইউ ক্যান কল মি সরকার ঠিক আছে তো মিস্টার তো আমি যদি বলি ইউ ক্যান কল মি সরকার তাহলে আপনি সরকার বলে ডাকতে পারেন তার জন্য ভালো হয় যে পুরো নামটা কিন্তু একজন এক্সামিনার সারাক্ষণ আপনাকে বলতে পারেন আপনি যদি একটা মানে আপনার স্যার নেমটা বলে দেন বা হোয়াট শুড ইউ কলড ইউ হোয়াট শুড শুড বি কলড আপনাকে কোন নামে ডাকা হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের জন্য সুবিধা হয় আচ্ছা তারপরে কোয়েশন যদি আপনি না বলেন তখন কিন্তু মানে যদি বলেন পুরো নামটা বলেন তো এক্সামিন আপনাকে কোয়েশন করবে হোয়াট শুড আই কল ইউ আচ্ছা তারপর আপনি সুন্দর করে বললেন আপনার নাম তারপর যদি বলেন এখানে আমি কিছু ইয়া দিয়েছি যে হোয়াটস ইউর নেম তো এস এম আমুন আইম সরকার ইউ কেট কল মি তুহিন হ্যাঁ আমাদের একজন স্টুডেন্ট নাম ছিল মনে তুহিন তো আমরা যেহেতু এক্সামিনার সিনিয়র তো আমরা ইউ ক্যান বলবো না সেক্ষেত্রে আমরা বলবো ইউ কুট ইউ কুট কল মি তুহিন হ্যাঁ ক্যানটা হচ্ছে ইনফরমাল কুটটা হচ্ছে যথেষ্ট ফরমাল হ্যাঁ ভদ্রতা আচ্ছা ওয়েল তো সেখানে বলো স্যার ইউ কুট কল মি তুহিন আর স্যার ইউ কুট কল মি সরকার তো আমরা এটা বলবো এবং নামের আগে অবশ্যই মিস্টার বা মিস ইউজ করব যদি আমরা ছেলে হই মিস সরি ছেলে হই মিসার আর যদি ফিমেল অর্থাৎ মেয়ে হই তাহলে মিস বলবো আচ্ছা মিসেস বলা লাগবে না মেয়েদের দুটো ক্ষেত্রে মিস ইউজ হয় আচ্ছা তারপর অ্যান্ড ইউর ক্যান্ডিডেট নাম্বার আপনার একটা ক্যান্ডিডেট নাম্বার থাকবে সেই ক্যান্ডিডেট নাম্বার জিজ্ঞেস করবে সেটা বলবেন ক্যান আই সি ইউর আইডি কার্ড আপনি অবশ্যই আপনার আইডি কার্ড যখন বলবে ক্যান আই সি ইউর আইডি কার্ড তো আপনি সাধারণত আপনার পাসপোর্টটা লিখবেন তখন আপনি সুন্দর করে বলবেন শিওর হিয়ার ইজ মাই ক্রিডেন্সিয়াল তো এতে বোঝা গেল যে না আপনি আপনি আইডি কার্ড ইয়া স্যারকে ইউ ক্যান সি মাই আইডি কার্ড এটা না বলে বলেন স্যার হিয়ার ইজ মাই ক্রিডেন্সিয়াল তো এই ক্ষেত্রে আপনার মানে ওয়াইড রেঞ্জ অফ বুক অ্যাভেলারি প্রথম থেকে অভ্যস্ত হয়ে গেলেন তো এক্সামিনার একটা ইম্প্রেশন কাউন্ট হলো যে গ্রেট সে ভালো ওয়ার্ড বলতে পারে আচ্ছা কারণ আমাদের বেসিকলি এটা পারপাস হচ্ছে ওয়াইড রেঞ্জ অফ বুক অ্যাভেলারি ইউজ করা আচ্ছা তারপর আপনাকে কোয়েশ্চেন করবো ওয়েল গ্রেট ওয়ের আর ইউ ফ্রম তো আপনি সিম্পলি যদি বলেন আই এম ফ্রম সিলেট তাহলে তো আসলে সিলেটের কোন জায়গায় বা এটাকে একটু যদি এক্সপ্লেন না করেন হয় না আই এম ফ্রম সিলেট শর্ট শর্ট অ্যান্সার দিলে এক্সামিনার কিন্তু অনেক কোয়েশ্চেন করবে আপনাকে তারপর একটু যে কোনো কোয়েশ্চেন করার পরে আই এম ফ্রম সিলেট ইট ইজ সিচুয়েটেড ইন দ্য নর্থ ইস্ট পার্ট অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড ইটস ফেমাস ফর ওয়ার্ল্ড বেস্ট ডে দু একটা লাইন এরকম আপনার ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে যেটা বা আপনি যেখান থেকে আসছেন সেটা নিয়ে বলবেন যে কেউ যদি কক্সবাজার থেকে আসেন সেটা বলবেন আর অথবা আপনি এখানে এই যে ওয়ার্ডটা ইউজ করলেন ইটস ফেমাস ফর সেটার পরও বলতে পারেন এই যে এটা খুব সুন্দর একটা ইউজ অফ ওয়ার্ডস ইটস ফেমাস ফর অথবা আপনি কোনো জিনিস ভালো আছে আপনি ইউজ করতে পারেন ইটস ব্লেসড উইথ হুম যে ওয়ার্ডটা আছে ইটস ব্লেসড উইথ থ্রি দ্য এই ব্লেসড উইথ ওয়ার্ডটা খুব সুন্দর কারণ আপনার যদি আমার দুটো ছেলে আছে আই হ্যাভ টু কেটস আর এই ক্ষেত্রে অথবা এর চেয়ে সুন্দর দেখেন আই এম ব্লেসড উইথ টু কেটস আচ্ছা তো ওয়াট ইউ ডু বেসিকলি আপনি কী করেন সেটা বলবেন স্টাডি ওর ওয়ার্ক তো সেটা নিয়ে কথা বলবে আচ্ছা এই গেলো আমাদের সেকশন পার্ট ওয়ান আসলে পার্ট ওয়ানটা আপনারা বুঝে ফেলেন যে আপনার ব্যক্তিগত কোয়েশ্চেন নিয়ে কথা বলা হবে আসলে কী কী টপিক্স নিয়ে কথা বলতে পারে আমি একটু এক নজরে দেখিয়ে দিচ্ছি যে ফলোইং ইজ এ লিস্ট অফ পসিবল টপিক্স দ্যাট ইউ শুড বি রেডি টু ট্যাক অ্যাবাউট ইন পার্ট ওয়ান ফর স্পিকিং টেস্ট এখানে আপনার স্টাডি ওয়ার্ক হোম টাউন লিভিং প্লেস সেটা নিয়ে কথা বলবে তারপর অ্যাকোমোডেশন ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস এগুলো নিয়ে কথা ক্লোজ গিফটস ডেলি রুটিনস ডেলি অ্যাক্টিভিটিস ফুড কুকিং গোয়িং আউট ডাইনিং আউট মানে বাইরে খাবার হবিজ ইন্টারনেট লেজ এ টাইম মিউজিক নেইবার্স অ্যান্ড নেইবারহুডস নিউজ পেপারস ফ্যাটস রিডিংস আপনি কী কী পড়তে পছন্দ মিউজিক গান শপিং কেনাকাটো স্পোর্টস টিভি ট্রান্সপোর্ট ট্রান্সপোর্ট অর ট্রাভেলিং ওয়েদার নিয়ে কোথাও কালচার অ্যান্ড ট্র্যাডিশনস ওয়েল সো এই এই বেসিক টপিক্সগুলি থেকে আসে এটা একটা সুবিধা হচ্ছে আপনি এগুলি থেকে আগেই যদি প্রিপারেশন নিয়ে রাখেন তাহলে আপনার ওইখানে যে মানে আপনার আমতা আমতা থাকবে না সেক্ষেত্রে আপনি ভালো অ্যান্সার করতে পারবেন ওয়েল ব্রিলিয়েন্ট আচ্ছা তাহলে আমরা একটু ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে একটু কাজ করি আসলে কি অবস্থা একটু কাজ করি হ্যাভ অ্যান্ড হ্যাভ গটস নিয়ে আচ্ছা আই হ্যাভ টু ব্রাদার্স এটা হচ্ছে আমেরিকান ইংলিশ অ্যান্ড আই হ্যাভ গট টু ব্রাদার্স এটা হচ্ছে ব্রিটিশ ইংলিশ ব্রিটিশ ইংলিশে হ্যাভ বলে না হ্যাভ গট বলে সো আপনি এই জন্য যেহেতু আপনাদের আয়েলস দেবেন তো স্বাভাবিকভাবে আপনি সবসময় হ্যাভ গট শুনতে থাকবেন তো এই জন্য অনেকেই কোয়েশ্চেন করে স্যার আমি কি হ্যাভ বলবো না হ্যাভ গট বলবো অবশ্যই বলবেন আই হ্যাভ গট কারণ ব্রিটিশ ইংলিশ হচ্ছে আই হ্যাভ গট মানে আসে সেম মিনিং আই হ্যাভ
I've got an idea. I have idea same. So, this whole obstacle. I have have or have got. I mean, actually, no problem. No, two meaning. Okay. So, I have. After you have said, sir, our two. sir, our two cars. So, I have two cars. 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 I have so I have to go. So I'll speaking by listing. Up to it, I will tell you. It used to be I've got to go. It is very good. Yes, man. Contraction. Can I? I have got to go. I have to go or I have got to go. Same genius. So it is. I think I am going to say it. It is. I have got to go. So I have to go. I have got to go. I will listing you. But speaking you. So. निचे I've got to go speaking English शब्द चे बेशी बेबरी तो so I've got to go तो use कर बन ये लो have नहीं है अमार language नहीं है जो दिकोरो question थे क्या अब शुरू group पे जाना बन जैसे sir जिन्हें इस टाप बुझ ही नहीं खूब ही simple आमी आशा करी जरा ऐसा अच्छा नहीं तारा बुझ ना बुझ लामा की question को feel free to ask me अच्छा एक बार have नहीं अनेक question आसे have ये अनेक गुली meaning आसे एक तो have auxiliary meaning आमला जानता have माने कोरा किंतु इखने have माने शुद्ध कोरा ना have माने इखने have माने शुद्ध कोरा ना तो have माने होते हैं have ये अनेक गुली meaning हैं से तार मध्य एक तर meaning होते हैं जे auxiliary जे दसे शेटा माने होते हैं have माने खावाओ इखने धोरण आमी खाते हैं, सब बोली मेरी हैव बनाऊँ से खाओ, अच्छा, तो देखो ना हमरा एक तो शुरू करे जे, अच्छा, देखो ना बोलते से आमी एक गुस्सू करे, I have a shower, I have a bath, I have a wash, तो ये तो अच्छा, अच्छा, हमरा बोलते वाली जे, we have done a short work, now we had a short work after lunch, तो have a pastel hat, ये जो ना हैव बने कोरा, तो I had a swim, मैंने आमी गुस्सू करे थी जब उन्होंने जो कोरा डू माने कोरा तो आई डैन आई हैव शानदार बोलता हूँ आई डैन स्विम बाय डीडे स्विम शेखर ने जो आई हैड स्विम हैव यूज कर बेन अच्छा तब बोलो जो खावर करते ईट ड्रिंक सिप स्कॉफ माने ईट माने जो खावा ड्रिंक माने जो पान कोरा सिप माने जो चुमुक देखा स्कॉफ माने जो घपुश घपुश खावा अबर आमी लंच माने दोपहरे खावर खाए शेटको खाई गोले अबर चाह आमी चुमुक दे खाए शेटको सिब माने खावा बोली तो इगुली अलग दा मीनिंग था कर पूरा हम रेगुलर शॉप गुल के बोली खाई तो इंग्लिश वो सेम शॉप खावा ही होते हैं जब मैं बोलूँ आई हैड प्रोन्स आई हैड प्रोन्स एंड राइस फॉर लंच आमी लंच की भात दे लांच कोरे थे दोपहरे खावर किए थे सो आई कहने ये हेड माने किन्तु चिलो ना ये हेड मानो चे ईटन ये हेड मानो चे खावा आई एट अच्छा ये बर ये एक टक गलो जो हैवे बेपर गुली ने अमर माचे माचे एक तो ये चर्चा कर बो कारण ये भावे बोला तो चलो ऐसे ने बर बांग्लादेश चलो अच्छे आमी घूमा थी तो बेसिकली आमी घूमा थी शोभा आंसर दिवन के आई एम स्लीपिं अच्छा तो शोभा ये आंसर करे जो आई एम स्लीपिं अच्छा आई एम स्लीपिं स्पीकिंग एक तो बोरो पा� अच्छा, I'm sleeping. I'm sleeping. अच्छा, मैं घूमा चाहिए। तो इतने के हम लोग इन्दु बोलते बर्तम, I have been sleeping. अच्छा, दूसरा और मीनिंग एक ही, I have been sleeping. तो हम लोग हम लोग किन्तु नेटिव रे किन्तु I have been sleeping ये बेशी बाबर करा। मैं जो दी बार हम लोग बांग्लादेश से जिस जिस आमी घूमा चाहिए, तो उनसे हम लोग I'm sleeping। पर नेटिव के जो जो की कुर्तो सोच, जो दी ताके बोलो तो आमी घूमा चाहिए, शेकिन्तु नीचे टा बोलो I've been sleeping। एक कारण टेके, अच्छा, एक सिंपल कारण होते हैं। अब जो दी दो दुटो स्ट्रक्चर जो दी आम्रा ख्याल कोडी ताला आम्रा देख बो इखाने दुटो यस एक तलो प्रेजेंट अच्छा एक तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस एटलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छा एक तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छा आइक तलो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एकदम देखें दो तो ये किन्तु कंटिन्यूअस एक तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर इट वो चे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और तब एक तरह एक तरह चे नॉर्मल आइक तरह चे परफेक्ट तो आम्र कुंडल व्यवहार कर बो 
পারফেক্টলি ইউজ করবো কারণ দুটো দুটোই কন্টিনিউস দেখেন ইংলিশের দুটো কন্টিনিউস কিন্তু বাংলা কিন্তু এরকম দুটো কন্টিনিউস নয় বাংলায় একটা কন্টিনিউ আছে তো আমরা ইংলিশ ভাষার সাথে মিল রেখে আমরা কি করছি ইংরেজদের সাথে মিল রেখে আমরা বাংলারও দুটো কন্টিনিউস বানাই ফেলছি আসলে বাংলাতে একটা কন্টিনিউ আমি খাচ্ছি আমি ঘুমাচ্ছি আর সবসময় মনে রাখতে হবে যে কন্টিনিউস মানেই হচ্ছে একটা চচ বাড়ি খাবে বাংলা শুদ্ধ যদি বলেন আপনি সবসময় একটা কন্টিনিউস বাড়ি খাবে যেন আমি ঘুমাচ্ছি চচ আমি খাচ্ছি আমি মাছ ভাজা খাচ্ছি চচ তারপর আমি দেখছি আমি পড়ছি আমি করছি বাংলা ভাষায় কন্টিনিউস মানে হচ্ছে চচ আর ইংলিশে কন্টিনিউস মানেই হচ্ছে এম ইজ আর অথবা হ্যাভ বিন হ্যাজবিন চলে আসবে আচ্ছা তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস পেলাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস পেলাম তাহলে এখন এখন থেকে আমি কোনটা ইউজ করব আমি অবশ্যই আমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউসটা সবসময় বেশি ইউজ করব তো আগে আমরা যেমন নাইনটি সময় প্রেজেন্ট কন্টিনিউস ইউজ করতাম এখন উল্টা করব যে নাইনটি ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস ইউজ করবো আর এক পার্সেন্ট ইউজ করবো হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস একদম নেটিভ স্পিকারদের মতো আচ্ছা তো এখানে আই এম স্লিপিং মানে হচ্ছে আমি ঘুমাচ্ছি আর কন্টিনিউস মানে হচ্ছে আপনার বাংলা ভাষার চচ আর ইংলিশের মানে হচ্ছে এম আসবে অ্যামিজার আসবে এ মানে হচ্ছে যে আমার অ্যামিজ আমার এখানে অ্যামিজার আসবে আর ভার্বের সাথে আইনজি কন্টিনিউস মানে হচ্ছে আমাদের যে মেইন ভার্ভ আছে সেই মেইন ভার্ভের সাথে আমার কি হবে আইএনজিটা যুগ হবে আচ্ছা এটা আমাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে কন্টিনিউস মানে হচ্ছে আনজি আচ্ছা তাহলে আই এম স্লিপিং আমি ঘুমাচ্ছি আই বিন স্লিপিং এটা মানে হচ্ছে আমি ঘুমাচ্ছি তাহলে এখানে হ্যাভবিনের মিনিং কি হ্যাভবিন হচ্ছে স্ট্রাকচারের মিনিং প্রেজেন্ট কন্টিনিউসের ক্ষেত্রে এখানে অ্যাম বসবে আর এইখানে এইখানে এইটার ক্ষেত্রে কি বসবে এখানে হ্যাভবিন বসবে আয়ের সাথে হ্যাভবিন বসবে তাহলে এখন থেকে ডিয়ার লার্নার্স এখন থেকে আমি সবসময় পারফেক্ট কন্টিনিউসটা ইউজ করবো দুটাই কন্টিনিউস আমি কোনটা ইউজ করবো পারফেক্ট আই হ্যাভ বিন স্লিপিং সেটা ইউজ করবো তো চলেন এবার একটু কোরাস নিয়ে আমাদের সাথে একটু বলেন যে আমরা কি কী করছি তো প্রথমে এখন আমি ঘুমাচ্ছি তাহলে আই এম স্লিপিংও হয় আই বিন স্লিপিং হয় এখন থেকে আমরা কোনটা ইউজ করবো ব্রিলিয়েন্ট আমরা এখন থেকে আই হ্যাভ বিন স্লিপিং এই স্ট্রাকচারটা ইউজ করবো তাহলে এখন থেকে আমরা কি ইউজ করবো আই হ্যাভ বিন স্লিপিং তো এখন থেকে আমরা ইউজ করবো আই হ্যাভ বিন স্লিপিং আচ্ছা এখন থেকে আমরা ইউজ করবো আই হ্যাভ বিন এখন থেকে ইউজ করবো আমরা আই হ্যাভ বিন স্লিপিং যেটা আছে সেটা এখন থেকে ইউজ করবো আই হ্যাভ বিন স্লিপিং আচ্ছা তো আমি মাছ মাঝে খাচ্ছি আই হ্যাভ বিন আমি তো আগেই বলে নিলাম যে আমরা এখন খাওয়াকে হ্যাভ ইউজ করে ইউজ করবো তাহলে আই হ্যাভ বিন হ্যাভিং এই হ্যাভিংটা হচ্ছে আই হ্যাভ বিন তো হচ্ছে আমাদের যে ট্যান্সের যে স্ট্রাকচার সেটা আই হ্যাভ বিন যেখানে অ্যাম এর পরিবর্তে এখন হ্যাভ বিন আসছে আচ্ছা আর আগে বলতাম আই বিন ইটিং ফিশ ফ্রাই আমি মাছ ভাজা খাচ্ছি সেখানে ওই যে ইটিং যেটা ছিল সেটাকে আমরা বলবো হ্যাভিং তো সব এখন বলেন আই হ্যাভ বিন হ্যাভিং ফিশ ফ্রাই ব্রিলিয়েন্ট হ্যাঁ রাইট রাইট হ্যাঁ আই হ্যাভ বিন হ্যাভিং ফিশ ফ্রাই আচ্ছা ফ্রাইড ফিশও বলতে পারেন ফিশ ফ্রাইও বলতে পারেন আচ্ছা এরপরেটা হচ্ছে আমি এক কাপ চা খাচ্ছি বা আমি চা খাচ্ছি তাহলে কি বলবেন আই হ্যাভ বিন আগে বলতেন ড্রিঙ্কিং এ কাপ অফ টি এখন বলুন আই হ্যাভ বিন হ্যাভিং এ কাপ অফ টি তাহলে এটা হ্যাভিং এ কাপ অফ টি আর কফি আমি এই কফি খাচ্ছি আই হ্যাভ বিন হ্যাভিং এ কাপ অফ কফি আচ্ছা তাহলে আমরা হ্যাভ মানে জেনে নিলাম ইট সব মিনিং আচ্ছা আমি টিভি দেখছি তাহলে এখন থেকে আমরা কোনটা ইউজ করবো হ্যাঁ ব্রিলিয়েন্স আই হ্যাভ বিন ওয়াচিং টিভি আমি বই পড়ছি তাহলে এখন থেকে কি ইউজ করবো আই হ্যাভ বিন রিডিং এ বুক আচ্ছা আমি আইলস ক্লাস করছি আচ্ছা ক্লাস করা ইংলিশ হলো হ্যাভ এ ক্লাস আচ্ছা তাহলে হ্যাভ এ ক্লাস হচ্ছে আমি আইলস ক্লাস করছি তো আই এম এখন কি ইউজ করবো আই হ্যাভ বিন হ্যাভিং অ্যান আইলস ক্লাস তো ইংলিশে আমরা যেমন বলি অনেক সময় প্লিজ গো ইংলিশে আরও পোলাইট অর্থে হ্যাভ এ গো অর্থাৎ হ্যাভ প্লাস এ প্লাস ভার্ব দিয়ে এটাকে ভার্ব বলে এবং এটা অনেকটা পোলাইট হিসেবে ইউজ করে এবং নেটিভ এক্সপ্রেশন ওয়ান অফ দ্য নেটিভ এক্সপ্রেশনস যেটা আমাদেরকে জানতেই হবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে এরকম আর কি স্ট্রাকচারটা হ্যাভ প্লাস হ্যাভ প্লাস এ এ প্লাস এটা একটা স্ট্রাকচার আমি একটা মেনটা এটা এইভাবে আমরা করতে পারি অথবা হ্যাভ প্লাস এ প্লাস নাউন প্লিজ হ্যাভ এ গো আচ্ছা এটা দিয়ে প্লিজ গো আপনি একটু যান প্লিজ হ্যাভ এ গো এটা হচ্ছে মোর পোলাইট আর সুন্দর তো আমরা নাউন এইভাবে স্ট্রাকচার করতে পারি অথবা আমরা যেটা করতে পারি এখন হ্যাপ হ্যাপ প্লাস এ প্লাস গো প্লিজ হ্যাভ এ
মানে এখানে একটা ভার্ব ইউজ করে আমরা এটাকে প্লট উইথ এক্সপ্রেস প্লিজ হ্যাভি কেউ এটা কিন্তু প্লিজ গো হচ্ছে অনেক সুন্দর আর কি তো এইভাবে এক্সপ্রেশন করে আমরা ভার্বটাকে আই টু ভার্ভ করতে পারি অথবা হ্যা প্লাস এ প্লাস নাউন হইলে সেটাও কিন্তু ভার্ব হয়ে যায় আচ্ছা যেমন আমি প্রবলেম ফেস কোর্স আমি কিছু প্রবলেম ফেস করছি অথবা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি তাহলে ইংলিশ কী হবে এই যে ফেস করা এইটার ইংলিশ হচ্ছে হ্যাভ তাহলে আই হ্যাভ বিন যেহেতু আমরা এম দিয়ে ইউজ করবো না আই হ্যাভ বিন হ্যাভিং ডিফিকাল্টি মানে আমি এখানে ডিফিকাল্টি কিছু ডিফিকাল্টি ফেস করছে হ্যাভিং ডিফিকাল্টিস আচ্ছা আমি কিছু ডিফিকাল্টিস ফেস করছে আই বিন হ্যাভিং ডিফিকাল্টিস এই ব্রিলিয়েন্ট তো সেটা প্লিজ গো প্লিজ হ্যাভ এ গো প্লিজ ড্রিঙ্ক প্লিজ হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক প্লিজ কাম প্লিজ হ্যাভ এ কাম এগুলো হচ্ছে মোর পোলাইট এই যে গো এবং হ্যাভ এ গো দিয়ে এক্সপ্রেশনটা দেওয়া সো আশা করি এখন থেকে এই ব্যাপারগুলিটা বুঝতে পারছেন এবং হ্যাভের অনেকগুলি মিনিং আছে আমরা হ্যাভ ইউজ করাটা শিখবো কারণ এটা অনেকটা নেটিভ স্টাইল তো আজকের এই পর্যন্তই ক্লাস আপনাদের আমি পরবর্তী ক্লাসে এই পার্ট ওয়ানটা অর্থাৎ পার্ট ওয়ানটা নিয়ে আপনাদের সাথে ডিটেলস আলোচনা করব তার আগে আপনাদের একটা ছোট্ট হোমওয়ার্ক আছে সেটা হলো যে এই যে টপিক্সগুলি আছে যে কমেন্ট টপিক স্টাডি ওয়ার্ক হোম টাউন লিভিং প্লেস ফ্যামিলি এগুলি নিয়ে আপনারা ছোটো ছোটো নোট রেডি করেন বা আমি কোয়েশ্চেন করব সেই কোয়েশ্চেনগুলি আপনার অ্যান্সার দেবেন যেমন আমি অলরেডি নেক্সট ক্লাসের স্লাইডটা একটু দেখিয়ে নিচ্ছি যে নেক্সট ক্লাসে যেমন আপনার পার্সোনাল কোয়েশ্চেন যদি আর লিভিং প্লেস নেই তেমন ওয়ে ডু ইউ লিভ হোয়াট কাইন্ড অফ প্লেস ইজ ইট হোয়াজ দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্ট অফ ইউর টাউন অর ভিলেজ হোয়াট কাইন্ড অফ জবস ডু দ্য পিপল ইন ইয়ার টাউন অর ভিলেজ ওকে তারপর উড ইউ সেই ইটস এ গুড প্লেস টু লিভ জাস্ট এই যে আপনার লিভিং প্লেস নিয়ে পার্সোনাল কোয়েশ্চেন এ ধরনের কোয়েশ্চেন হয় আর একদম এই পার্টটা যদি আপনি প্রিপারেশন নিয়ে রাখেন তাহলে আপনার পরীক্ষাটার সেকশন ওয়ান অর্থাৎ সরি পার্ট ওয়ান অনেকটাই ইজি হবে তো স্বাভাবিকভাবে এই কোয়েশ্চেনগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর পার্ট ওয়ান নিয়ে যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন একটা ভেরি কমন কোয়েশ্চেন যে স্যার পার্ট ওয়ানের কোয়েশ্চেন কতটুক দিব আচ্ছা আপনি বলা শুরু করেন এক্সামিনার যদি মনে করে আপনি বেশি বলছেন আপনাকে দেখবেন অটোমেটিক আপনাকে সেকেন্ড একটা কোয়েশ্চেন করবে তো আপনি তখনই বুঝবেন যে এখন আমাকে থামতে হবে পরের এইটা আর পার্ট ওয়ান নিয়ে আর একটু ডিটেলস আমরা কীভাবে এটাকে অ্যান্সার করতে হবে সেটা নিয়ে সেটা নিয়ে আমাদের ক্লাস টুতে হবে আর আজকে এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে রমজানের শুভেচ্ছা জানি এখানেই শেষ করছি হ্যাভ এ নাইস ডে চেয়ার্স